Cinema Crowd பல சுவாரஸ்யங்களோடையும் பல எதிர்பார்ப்போடையும் போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியல்ல இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் பைரவி மாதவியோட தவத்தை கலைக்கிறதுக்காக எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி பாப்பாங்க ஆனா அவங்கனால முடியாது பஞ்ச பூதங்களான நீர் நிலம் நெருப்பு ஆகாயம் தீ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்னையும் தனித்தனியா ஏவி மாதவியோட தவத்தை கலைக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா என்ன பண்ணியும் அவங்களோட தவம் களையவே களையாது அப்பதான் மாதவியோட நிழல் வந்து பைரவி கிட்ட பஞ்ச என்னோட தவத்தை கலைக்கலாம் நீ முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க அது உன்னால முடியாது ஏன் அப்படின்னா பஞ்ச பூதங்களுக்கு தலைவனான ஓம் நமச்சிவாய அப்படின்ற ஒரு மந்திரத்தை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படி இருக்கும் போது இந்த பஞ்ச பூதங்கள் என்ன எதுவுமே பண்ணிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க மாதவி அதுக்கு பைரவி சொல்லுவாங்க உன்னோட தவத்தை நான் எப்படியாவது களைச்சே ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாதவி சொல்லுவாங்க நான் எவ்வளவு சொல்லியும் நீ இங்க இருந்து போக மாட்டேங்கிற இனிமே எனக்கு வேற வழி இல்ல உன்ன போக வச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள மாதிரியே நிறைய நிலர்கள் வந்து பைரவிய அங்க இருந்து துரத்துறதுக்காக முயற்சி பண்ணி அதே மாதிரி துரத்திடுவாங்க துரத்திட்டு உன்கிட்ட இருக்க எல்லா சக்தியுமே இழந்து ஒரு நீ சாதாரண மனுஷியா தான் நீங்க இருந்து போவ அதுதான் நான் உனக்கு கொடுக்கற தண்டனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சராசரி மனுஷியா மாத்தி அங்க இருந்து அனுப்பிடுவாங்க இங்க அரண்மனையில என்ன நடக்குது அப்படின்னா அருண் வந்து கங்காவ காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க முன்னாடி நடந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நினைச்சு பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்ப அவருக்கு ஒரு கால் வரும் கங்காவோட நம்பரை கொடுத்து இந்த நம்பர் எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு யார் யாரெல்லாம் கால் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்திருப்பாரு நீங்க கொடுத்த நம்பர்ல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நான் கேதர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு அப்ப வந்துட்டு அருண் சொல்லுவாரு இன்னொரு ஒரு நம்பர் தர அந்த நம்பரோட லொகேஷனும் எங்க இருந்தது அப்படின்ற டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அரண்மனையோட வேலைக்காரி ஒரு ஃபைல எடுத்துட்டு வந்து டிரைவர் கொடுக்க சொன்னதா வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க அந்த ஃபைல பார்த்த உடனே தான் ஞாபகம் வரும் இது இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுக்காக சொன்னதாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைல ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு நந்தினிக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ஐயாவோட போட்டோ அதுல இருக்கும் அதை பார்த்த உடனே ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாரு அருண் அதுக்கு அடுத்ததா பார்வதியோட போட்டோ இருக்கும் அதுக்கப்புறமா பார்வதிபுரத்தோட போட்டோ இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே அவரு ரீட் பண்ணி பாப்பாரு பார்வதிபுரத்துல நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லிருப்பாரு பார்வதி எப்படி இறந்தாங்க அந்த ஊர்ல பார்வதி எப்படி இருந்தாங்க பார்வதி யாரு அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே அதுல சொல்லிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்ல ராஜசேகர் தான் பார்வதிய கொண்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லிருப்பாரு அதை எல்லாத்தையுமே படிச்சு பாத்துட்டு இவரு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாரு அப்ப நம்ம அப்பா தான் வந்துட்டு இது எல்லாத்துக்குமே அப்போ அருண் வந்துட்டு கடவுளுக்கு சமமா என்னோட அப்பாவை நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே தப்பா இருந்துட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிட்டே இருப்பாரு இங்க பைரவி அவங்களோட குருவான செல்லம்மாவை பாக்குறதுக்காக வந்திருப்பாங்க அங்க செல்லம்மாவை பார்த்த உடனே செல்லம்மா ரொம்பவே டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க நீ எதுக்காக இங்க வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்பாங்க பைரவி வந்து எவ்வளவோ சொல்லி பாப்பா இந்த மாதிரி என்னோட சக்தி எல்லாத்தையுமே நான் இழந்துட்டு வந்திருக்கேன் நீ தான் எனக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனா செல்லம்மா வந்துட்டு எதையுமே காதல வாங்கிக்க மாட்டாங்க ரொம்பவே திட்டி அனுப்பிடுவாங்க அருணா போன் பண்ணி வர சொல்லியிருந்தவரை பாக்குறதுக்காக அவர் போயிருப்பாரு அவர் எல்லா டீடைல்ஸுமே எடுத்துட்டு வந்து அருண் கிட்ட கொடுப்பாரு கொடுத்துட்டு சொல்லுவாரு உங்க அப்பாவோட நம்பர் இருந்த லொகேஷன் வந்துட்டு பார்வதிபுரத்துல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருவாரு அவங்க அப்பாவோட நம்பர் எந்தெந்த லொகேஷன்ல இருந்திருக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் அவர் கால் பண்ணிருக்காரு பாத்துட்டு அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்துருவாரு கண்டிப்பா கங்காவுக்கு இந்த நிலமா ஆனதுக்கு காரணம் அப்பாதான் அவருக்கு தெரியாம இது நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்ல அவர் தான் ஏதோ பண்ணிட்டாரு அப்புறம் அதுக்கு தேவையில்லாம நம்மள வந்துட்டு பார்வதிபுரத்துல இருந்துட்டு சென்னையில இருந்துட்டு கால் பண்ற மாதிரி பண்ணி என்ன அங்கிருந்து வர வச்சாரு நமக்கு தெரியாம எதுவும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கோவமா அரண்மனைக்கு வருவாரு ராஜசேகர் அவரோட ரூம்ல இருப்பாரு ரொம்பவே கோவமா உள்ள போயிட்டு கங்கா எங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்பாரு அருண் அப்போ ராஜசேகர் என்னப்பா இத வந்து என்கிட்ட கேக்குற மஞ்சுதான் சொன்னா ஏதோ கங்கா வந்துட்டு போன் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கே அப்பதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு அருண் சொல்லுவாரு இல்லப்பா என்கிட்ட மறைக்காதீங்க உண்மையா சொல்லுங்க பார்வதிபுரத்துல இருந்து தான் நீங்க வந்துட்டு கால் பண்ணிருக்கீங்க என்கிட்ட அப்போ உங்களுக்கு தெரியாம கங்கா எங்கேயும் போயிருக்க முடியாது கங்காவை என்ன பண்ணீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அதுக்கு ராஜசேகர் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டு சைலண்டா நின்னு பாத்துட்டே இருக்காரு அருண் வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டே இருக்காரு எங்க போனீங்க என்ன பண்ணீங்க கங்காவ கங்கா உயிரோட தான் இருக்காளா இல்ல அவளை கொண்டுட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்பவே கேட்டுட்டே இருக்காரு ராஜசேகர் ரொம்பவே ஷாக் ஆயிட்டு அருணையே பாத்துட்டே